or 170 number size of the chapter on nutrition and possibly this is the last class of nutrition and if authority permits then we may ask you 10 questions in the next class 10 questions with evaluation of marks in relation to the nutrition chapter we have already dealt so we will give you we'll give you 10 questions mcq pattern mcq pattern mcq pattern and marks will be allotted if it permits so it requires some time 15 and 20 minutes but today i will discuss about the last part of the class that is the vitamin c and and so uh, i think it is audible to you and also visible to you vitamin c role and we also call that ascorbic acid and you know the vitamin c is very important vitamin for formation of formation of some chemicals what are those chemicals number one it helps in the formation of collagen fibers collagen fibers particularly hydroxylation of choline to hydroxypoline this is important component and choline is a very important component of collagen fibers and collagen fibers you know from anatomy the need of collagen fibers if the collagen fibers are deficient then the connective tissue will also be defect, the defect. if the connective tissues are defective then there are every chances of bleeding it will disturb some of the blood vessels disorders, vascular wall disorders. It also acts in antioxidant, vitamin C. And I think you know about the oxidant molecules like P radicals, superoxide P radicals, oxygen O2 with single electron, hydrogen peroxide, you know about it is also oxygen radical, and also various other. Oxygen radical like OH minus a cell. And this oxygen radical damages the cell membrane, cell membrane by oxidation of the structures in the membrane. The cell will get damaged. This is called P radical damage. Vitamin C, one of the important chemicals which prevent the damage of P radicals. This is important. So it is also known as P radical scavenger. P radical scavenger. So, vitamin C, as it is say, I have told you the ascorbic acid, vitamin C, it helps in absorption of iron also. Iron. So, vitamin C helps in absorption of iron. It is easily available in different foods, vegetables particularly citrus type of foods that consists different vitamin C and this helps also in increasing immunity of the subject vitamin C immunoglobulin. So daily requirement 60 to 80 milligrams it is easily available always and until the child is severely devoured from giving food. So until and unless the food deficiency is very high it is easily available to all. And the maternal source of vitamin C from the breast milk is very good. That's why you will not get any vitamin C deficiency after the age of six months. After the age of six months, if the adequacy of vitamin C is not there, there are chances of development of vitamin C deficiency problems. One of the important problems of vitamin C deficiency is scurvy. Now, in vitamin C deficiency, in scurvy, the gums are swollen, there is bleeding from the gums, as well as there is some problem in the bones also. You see there are different problems in the bones. And if you look at the problems, these problems are usually asked in the exams. These are usually asked in the exam also. What are the problems? What are the name of these? Usually, X-ray is very important diagnostic tool, and if you look at this, you see this is a subterrestrial hemorrhage. Subterrestrial hemorrhage. 
and here you see the new gap. This gap in the US is probability zone, where defective say collagen fiber synthesis is diminished. But at the same time, you see the deposition of calcium or phosphorus here. This is called the dense zone of calcification. It means the calcium phosphate deficit is not there. In decades, there is deficiency of calcium and phosphate. Deposition of bones. But here, there is deficit of collagen fibers. The basic difference. And this is the zone of calcification. And here you see the epiphysis is just like you say, in the middle of the epiphysis, there is just like a signet ring like appearance, signet ring like appearance of the epiphysis. And this is known as the wing barger sign. Wing barger sign. This is the just name is given by the scientist who told this. Act. And this is, you see, some spar. This is called telltale spars. White line of painter. These are the name given for these signs. Names given for this for these signs. Because it's like painter signs. So I think the signs name are very important. You see the these are the different things which are getting in vitamin C deficiency and in the X-ray is given. You can easily diagnose by this scarring. Now the next important is iodine deficiency. Very important in iodine and very important mineral also, trace elements also iodine. Requirement is very low, iodine requirement is not very high, but only total iodine requirement say in normal body is 20 mg total. So you see the total is 20 mg, normal body daily requirement is low. And it's very important so it's vegetables and also from the water. And seafoods are not available in all places. So we should not say seafoods is readily available for iodine. Iodine is there in the seafoods, but it is also available in the water in our soil also. It is deficit in water in, uh, in areas where there is mountain, say South Himalayan areas. South Himalayan areas. The iodine content is low, it has been found. And the defect of iodine, the requirement 150 microgram per day, very low requirement. Now, iodine deficiency can give rise to the problem known as goiter, means swelling of the thyroid gland. And also, if the iron is the, uh, sorry, iodine is deficit, if the iodine is deficit in the pregnancy period, if the mother is not getting enough iodine, in the areas where the iron deficiency is common, and if the adequate supplements are not given to a mother in the iron deficit area, it can be given by the iodized salt or iodized oil, for which there is a national program also. There is called iron deficiency, which is a national program for control. If those are not available, if those iron are not available somehow, if the mother is deficit from iron, so baby may suffer from Ketinism. Ketinism is dangerous is the baby will suffer from say, mental retardation, gross mental retardation, and delayed developmental milestones. Okay. So there is also deafness, deaf mutism. Deaf mutism means say, there is defective hearing, difficulty speaking, mental development, mental retardation. So that will happen if the mother is deficit in iodine. And if say after, say after they are say if the child is deficit in iodine, so not developing ketinism, but in the say children is suffering from say iodine deficiency, so not getting enough iodine. In that case, you get the hypothyroidism. Hypothyroidism, or you may get the goiter also. Hypothyroidism means there is a thyroid hormones are not produced because it requires the iodine for formation of thyroid hormone. If the iodine is deficient, then thyroid hormone productivity will also be 
decreased. So hypothyroidism. And the important thing is the goiter. Goiter is the, the thyroid that is trying to produce excessive, uh, say, thyroxine, there is a deficit of iodine. Iodine is deficit. Thyroid hormone is not producing. As per the requirement, not getting iodine. It is trying to produce more and more thyroid hormone and giving, giving rise to enlargement of the thyroid gland. That's called goiter. Depending on the goiter, visible, non visible, or other findings, you can divide those are the iodine deficiency state of a particular area. If a particular area is having large number of say, goiter cases, you can say that this place is deficit from iodine. Iodine deficiency is there, and iodine supplementation is needed for that area. Very common in sub Himalayan areas where there is iodine deficiency present in the water. Now this iron deficiency criteria is that you see the so now this goiter morning. Now this goiter is a gate zero meaning no palpable or visible goiter. So you see the goiter means swelling of the thyroid gland. And gate 0 means no visible or palpable goiter. And gate 1 means palpable but not visible goiter. Gate 2 means palpable and visible goiter. So you see the goiter may be calculated on this basis. And if the total number of goiter, uh, 1 plus 2, when there is goiter is present. And this full survey for uh, children of 6 to 12 years of old, up to less than 5%. It is normal actually. Now, 5 to say 20 percent by 20 to 30 moderate to 30 to 40 severe iodine deficiency. And it can also be detected by urinary iodine excretion also. So, that you may or may not may remember, but remember the goiter percentage. Goiter is usually how much goiter is there among the school stream level. You can detect the iodine deficiency status of the of the area, iodine deficiency status. Now we can present by giving the iodized salt and iodized oil. Iodized salt and iodized oil, now it is given. And here the iodized salt is available everywhere. I mean, usually people are using iodized salt, except some very poor people, they are not using the iodized salt. Then, So you see, next important thing is the, the, uh, the important thing is the next important mineral is zinc. Very important, very important mineral of zinc. And starting everywhere, zinc is required everywhere. And you know the zinc is very important component or cofactor of various metalloenzymes. More than 250 to 300 metalloenzymes are there, but zinc acts here. Very important cofactor we requires for that. Zinc also helps in the gene activity. Known as zinc finger. In the DNA, zinc incorporates and helps in the transcription. Helps in the transcription, zinc. Zinc is required for DNA dependent DNA polymerase or a DNA dependent RNA polymerase. As well as RNA dependent RNA polymerase. All these polymeric enzymes they require zinc as a co factor. So it requires for transcription, cancellation, and for zinc is required for this. This is important thing. And also zinc is required for, say, antioxidant. Antioxidant is very important, zinc. You have discussed just before the one of the oxidant. Material that is the hydrogen peroxide, oxide, so oxygen, a single electron, or that, superoxide ion, and also OH minus ion, which cause damage to the membrane, cell membrane, breaking of the cell membrane, which leads to various problems. And that gene can present it because it acts as a cofactor, co -factor, and you have already read, I think, that, that glutathione. Good, good Role of glutathione as a say, reduction of free radicals, glutathione. 
ऑक्सीडाइज कर रहा था जीएस इस कॉलमाटेड को रिड्यूस कर रहा था जीएस एट बाय मुट्ठा था उन रिडक्टेड एंड हियर द सो ऑल दिस प्रोसेस मुट्ठा था उन रिडक्टेड जीएस एट इस कॉलमाटेड को जीएस एंड द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर हीलोजिकल स्कैवेंजिंग एंड हियर द एंजाइम द रिक्वायर्स इज दैट प्रोटीन टैक्स � so, clinical case of gene deficiency is a multi-system involvement. You start from the very beginning, say for the a, for vitamin A activity or vitamin A movement from the liver store to the periphery blood, zinc is required. This is important. Zinc is required for the test. Germinal cell proliferation activity, zinc is required. Zinc is required for the growth. Zinc deficiency can be due to the failure of the growth. And zinc also maintains the integrity of the cell, intestinal cell, respiratory cell, epithelial cell, etc. And that's the reason if, uh, in case of say diarrhea, in case of diarrhea, usually in our subcontinent where zinc deficiency is common, we usually advise the parents to give zinc supplement along with ORS. This is required because zinc helps the maintenance of epithelial cells and also the epithelial addition due to cell addition. In diarrhea, there is leaking of the epithelial cells and the intercellular addition molecule known as ICAM molecule. The intercellular addition molecules that is helped by for zinc. So zinc has tremendous role in the physiology and also the deficiency can be also multiple for the multi-system involvement is good. We are not going to go into details and we should know that one important link of the zinc deficiency is the autosomal recessive disorder, acquired amyloidosis, enterotypical. You have seen, you may see in the education, if admitted that you see the child baby is suffering from severe diarrhea, loose motion, not controlled by your say ORS, and other say anti-diarrheal medicines are things you do supplement zinc in the control and in some of the cases you will see some acro dermatitis means acral dermatitis acral means where there is orifice is there it may be peri oral dermatitis in peri nasal dermatitis um, around the eye around the ear and mostly more common peri anal dermatitis if acral dermatitis is common in zinc deficiency Sometimes enterocathica means diarrhea may not be present. Only it may present with acro dermatitis. So acro dermatitis enterocathica is a disease, autosomal receptive disorders, characterized by diarrhea, along with the periacta, perianal dermatitis, acral dermatitis. And it is helped or cured by supplementary of the zinc. Main factor is the zinc deficiency. Zinc utilization is very poor. The some of the chemicals which are required for the absorption of zinc will get you sick. Now this is important minerals also calcium and magnesium. I think during the discussion of the vitamin D and decades I have already discussed the role of the calcium, phosphate, parathyroid hormones, kidney, liver and here the role of calcium is very important. And <coughs> a requirement is variable. I should, should not say it is only 500 milligram from overall. This is not true. If we start from the 250 milligram to 1 gram, per, average requirement for children of say 3 to 4 years is 500 milligram. That's why only yes, 500 milligram is given there. And it can be very important source. The milk is important source of calcium, and also any bony piece. Many fish bones, they are required for the calcium. Uh, and vegetables also contain some calcium. Dairy products, important, most important, so that are dairy products there. Now, manifestations of calcium deficiency, lots of manifestations may be there. Some important manifestations you see the neonate, sometimes you see the GTA in as a tremor of the hands and fix a tremor is there. If you hold the hand, the tremor will. Says normally, if you, if you 
the tremor is due to some say con convulsion or whatever, we also get this type of tremor. But if you hold the hand, the tremor will not disappear in convulsion, but it will disappear in detainers. Next, without the convulsion occurs also in hypoglycemia in the newborn, day two, day three, you know, after day four, convulsion may occur. And if you look at the say, um, calcium level, particularly ionized calcium, that is very important. Than total calcium, it is less than 4.4 mg per day. So, in older children, calcium may be used to muscle pain, joint pain, etc. And it is the usual habit of pediatrician to give the calcium supplement when the child present with the joint pain. And then found that there is improvement also after giving calcium and vitamin D supplement there. But there are other causes of the pain of the joints or say camp of the muscle camp etc. That is not the it is not the place for discussion of that causes. But remember the one of the important cause for that is calcium deficiency. Now treatment is if you should give the 10% calcium bucolic and oral calcium supplement. Oral calcium supplement the treatment is no later on it will be discussed there. Now magnesium is another element that is also a very important element that is it runs side by side along with the calcium. Usually you have there is calcium deficiency and magnesium is also deficient. And you know the calcium and magnesium both carries the class two. That is they are both positive ions class two and they are competitive to each other. Whenever there is hypocalcemia, hypomagnesium is also there. In case of fortunate malnutrition, particularly in moderate or severe period, so you will be both the magnesium and calcium deficiency are there. So you should know also calcium requirement. Calcium is available, the not vegetable is some meat calcium available. Usual deficiency is not there, except if there is a severe dietary deficiency, magnesium deficiency may be there. The requirement of magnesium is 2 to 6 mg per kg, and deficiency symptoms are other less like well, hypocalcemia. And and we diagnose usually by doing the serum conversion level. So I think the I think this is the finish of the discussion of the nutrition. There are lots of other elements I should mention. I think very one of the important elements is selenium. Selenium, selenium is also an important element in the sense the selenium is present in the soil, and it is usually not deficit in India or in the deficit of selenium is very less, but in some areas of China, selenium deficiency is there. Now, when selenium is deficit, selenium is a protector of glutathione peroxidase enzyme. And glutathione peroxidase is important for the speed educated scavenging we discussed just before. Now, selenium deficiency, if this is there, then speed educated scavenging will be disturbed. This is one thing. It has also been found selenium deficiency can give rise to the hypertrophy of the cardiac muscles. And this hypertrophy uh, is usually more common in Keshan district of China. And that is the hypertrophy is known as Keshan disease. Keshan disease, very rare question. Some rare question may be given in next one, when the entrance examination. And this is one of the important rare question. So similarly, other elements like manganese also another case elements, it is not the time for discussion. Chlorine is an important element. Actually, nowadays, chlorine, we are also concerned with chlorine, particularly in some areas of the Bakura district, we have got excessive amount of chlorine in the water. And that amount of chlorine gives us to chlorosis. Chlorosis is not only confined to any, it's only teeth, the whitening of the teeth or teeth problem. Sometimes chlorosis can give rise to a problem of bones also. We are for extra discussion, but more important elements are discussed. I think it is surprised now our HOD is here. He will say that if authority permits, we may take some 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 test, some anything. I'm not only pain habits, huh? Nishay could be, cannot could be now. Next pass for now. Next key, next is the final pre final exam. এবং আমি তোকে প্রথম দিন থেকে যেদিন আমি তোদের ক্লাস নিই সেদিন থেকে বলছি এখনো বলছি 
এটা তোরা ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে এখন তো আরো বেশি করে রিয়েলাইজ করবি যে ফাইনাল ইয়ারে যখন एग्जाम দিতে যাবি ইওর হাফ অফ দা বুক উইল রিমেইন আনটাচড লাইকলি কারণ মেডিসিন सपोज আজকে মেডিসিন কাল গায়নি তারপরের দিন পেডিয়া তো ইটস নট পসিবল টু কভার দা এন্ড একবার হ্যাডিসনটা পাতাগুলো উল্টানো শেষ হবে না সারা দিন সারা রাতে তো আমি তো আমার লাইফে দুটো एग्जामে রাতে ঘুমাইনি একটা ফাইনাল এমবি जी <coughs> डोजुलेशन একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বড় বড় যা হবে ছোট ছোট টাইম আলাদা প্যাথোলজি তো হবে না একটা 18 বছরের নিচে 18 বছরের উপরে इट्स ऑल द सेम जस्ट डोज इज डिफरेंट তো ইউ हैव टू क्लियर योर कांसेप्ट्स পুরো পরীক্ষাটাই হয় কনসেপ্টের উপরে সো ইওর নেক্সট एग्जाम इज एंटायरली डिफरेंट अपॉन योर कांसेप्ट ऑफ दिस फोर एंड फाइव পুরোটাই এমসিকিউ बेस्ड তা তোদের প্র্যাকটিক্যাল হবে না কিছুই হবে जी थे Cough is a useful physiological mechanism that serves to clear the respiratory passage of foreign material and excess secretions by a forceful expulsion of air after opening of glottis. So our glottis is open, open, being open, and we are having a forceful expiration. Okay, that is what is the material such as irritant that is being expelled out, expelled out. Okay. so very important forceful it is an auto automatic defensive process it should not be suppressed indiscriminately very important point cough should not be suppressed so antitussive we should not use actually okay kon khetre amra cough ta suppress korbo that is i am coming there are however many situations in which cough does not serve any useful purpose but may instead only annoy the patient or prevent rest and sleep so when we will manage the cough when there is no benefit of continuing the having the asking the patient that okay no problem seta hocche na shudhumatro patient er ghum bagoto hocche tar मेडिकलेंशन फ्रिकुएंसिटम lasting more than 8 weeks that mane dead mass dumas dhore kashi ta cholchei that is called chronic cough okay 
in these cases coughing can be triggered by even trivial exposure to irritants like perfume ke bada bronchial asthma patient tar kashi hoy dekhbe barite e bada ki begon spray korlo tar kashi shuru hoye gelo okay it probably everyone has seen this kind of thing aerosol kichu ekta or even change in temperature gorom theke borsha shite gelo borsha porlo kashi shuru hoye gelo specifically bronchial asthma covid patient der very common talking or laughing eto kashe patient even somebody talks that is causing this irritation in those cases we will think about uh, suppressing the cough so ei case gulo the chronic cough 8 saptaho mane de du mash arai mash dhore kash ta cholche patient khub irritant ei je ekta syndrome mane onek gulo symptom ekshathe that is called syndrome do you know what is syndrome yes that is called group of sim symptoms so ei je group of symptom so that is called not cough but cough hypersensitivity syndrome okay so cough reflex is a complex involving the central and peripheral nervous system as well as smooth muscle of the bronchial tree <coughs> stimulation of the mecano or chemo receptors mecano keno mecano keno karon ada uh, ada foreign particle atke gelo khete giye okay to so, do you heard the story of sam mackenzo janis sam mackenzo jokhon india पाकिस्तान वार हो इंडिया बांग्लेश वार बेसिकाली कारण हि वज देंरल फर इंडियन आर्मी दुर्धस जेनारे ओके एवरीबडी फियर हिम ओके मेकानो रिसेप्टर क्या मेकानिकल स्टीमुलेशन फ्रम द थ्रोट दैट कैन अल्सो कज काफ सो थ्रोट रेसपिटरि पैसेज अफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लांग एफरेंट इम्पालस थ्रू काफ सेंटर ओके efferent impulses via parasympathetic and motor nerves to diaphragm so diaphragm ta uthe jay kashir shomoy <coughs> and intercostal muscles of lung so when you, when you cough kashi lage ki hoy dekhbe shash na loke tokhon diaphragm ta namche making the space larger and then there is forceful expiration tokhon diaphragm ta uthche okay so diaphragm frag, diaphragm er ekta huge importance ache in forceful expiration and causing cough so these are the a black gulo hocche cough uh, uh, see there are receptors for cough okay si stomach e ache lungs e ache respiratory tract jure to puro puri royeche ebong jekhane je nerve royeche sei nerve er shonge shonge trigeminal nerve dekh okhane ekta kashir cough er ekta center royeche then glossopharyngeal nerve there is there vagus nerve in the diaphragm stimulation there is there so most common causes of cough common cold upper and lower respiratory tract infection allergic rhinitis smoking chronic bronchitis pulmonary tuberculosis asthma gerd pneumonia congestive heart failure mitral stenosis bronchiectasis post nasal drip lot of causes even some drugs like ac inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors anti hypertensive corona jokhon hobe you will learn about that एसी इनिविटास जमन रैमिप्रिल ओके कैप्टोप्रिल एनालेप्रिल एनाम आसत तो अल हाँ कल के स्टार्ट हो तो मोस्ट कमन सैड एफेक्ट अफ एसि इनिविटास इज काफ वैन ए पेशेंट इज हाविंग काफ द पेशेंट इज हाइपार टेंसिव अलवेज थिंग तु राज्य जिन देखा जार चेस्टे एक इनफेक्शन आ হয়তো ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিস কিন্তু پیشنট বলে যাচ্ছে আমার কাশি হয়ে যাচ্ছে ইনফেকশন ছেড়ে গেল সিআরপি কমে গেল বাট پیشنট তোর কাছে এসেই যাচ্ছে যে আমার একটা ক্রনিক কাফ চলছে ড্রাই কাফ তো লুক ফর আদার সিমটমস যেমন ড্রাগ ইনডিউসড থেকে না ড্রাগ ইনডিউসড ফার্স্ট কজ এ হাইপারটেনসিভ پیشنট এনালেপ্রিল পায় কিনা ক্যাপটোপ্রিল পায় কিনা যদি পায় ওটাকে চেঞ্জ করে টেলমিসারটান চলে যাও মানে এআরবি তে চলে যাও ডিউরেশন অফ কাফ একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কাফ that is lasting less than 3 weeks okay next is sub acute cough 3 theke 8 saptah next is chronic cough it lasting more than 8 weeks next is tale ei tinte rakom acute sub acute chronic next hocche based on nature of the cough jemon non productive or dry cough shukno kashi kashi shoye kichu beroy na okay productive cough which put up 
ওকে কাশির সঙ্গে কিছু বের হচ্ছে তো আমাদের টার্গেট থাকবে হ্যাঁ তো আমাদের টার্গেট থাকবে যে প্রোডাক্টিভ কাম যেটা যেটার সঙ্গে স্পুটাম বের হচ্ছে সেটাকে হতে দাও ওকে বিকজ টার্গেট হচ্ছে বডি স্পুটামটাকে বার করে দাও লাঙ্গস থেকে সো উই লেট ইট হ্যাপেন ড্রাই কাফটা যেটার সঙ্গে কিছুই বের হচ্ছে না অনলি কজিং ইরিটেশন আওয়ার টার্গেট উইল বি টু সাপ্রেস দ্যাট সো অনলি ড্রাই কাফ শুড বি সাপ্রেস and productive or calf with sputum should not be suppressed and let it run like that <coughs> now come to antitussives so actor is centrally acting calf center suppressants now codeine fall codeine codeine you know ha huh? morphine theke codeine ashe codeine fall codeine noscapine dextromethorphan antihistaminics are also centrally acting and benzodiazepine then pharyngeal demulsions pharyngeal demulsions ki uh, lozenges dae na mukhe ara uh, kashish shomoy mukher modhe lozenges rakhun tai na so that is that has a symptomatic cause okay keno tora jodi ektu back kore mone korte paris je trigeminal nerve er jaygay ekta cup center hoyeche tai na to <coughs> that is also very important so lozenges cup drops linked ases okay expectorants or mucokinetics naam shuni bole jacche that is that is called expectoration or mucokinetics that is called increased kinetics of the mucus the mucus ta beri ashe okay even potassium iodide guaifenesin ammonium chloride eigulo sob cup syrup e thake pore ebar dekhbi cup syrup pele dekhbi you will get these all these ingredients bronchodilators jemon salbutamol tabutalin but but bronchodilators in case of cough associated with bronchial asthma okay not in in general cough যদিও আমরা দিই ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস উই উই গিভ ওকে যেমন আমি বলি খুব কমন তোর নাম শুনে থাকবি ভেলিংটাস হ্যাঁ ভেলিংটাস বি এম আছে না দ্যাট ইজ ভেলিংটাস ব্রঙ্কো মিউকোলাইটিক দ্যাট ইজ দ্য বি এম অ্যাম্ব্রক্সল অ্যাম্ব্রোডিল আছে না তো অ্যাম্ব্রক্সল দ্যাট ইজ অলসো দ্যাট অ্যাম্ব্রক্সল যদিও আলাদা আমি আসছি ব্রোমোহেক্সিন অ্যাম্ব্রক্সল দে আর মিউকোলাইটিক্স ব্রোমোহেক্সিন অ্যাম্ব্রক্সল অ্যাসিটাইল সিস্টিন ओके कार्बोसिस्टिन पैंक्रियाटिक डोनेस दीज आर ऑल होचे म्यूकोलाइटिक एरा म्यूकस टके भेंगे दे ओके सो वन इज म्यूकोकाइनेटिक वन इज म्यूकोलाइटिक ओके भेंगे दे केनो जे म्यूकस टके किबे तोरी होय ब्रोंकियल सिक्रेशन गुलो तार मध्ये की होय अनेक ब्रोंकियल सिक्रेशन होचे तो हाइपर सिक्रेशन होचे बोलचे की काफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम ताला हाइपर सेंसिटिविटी होचे दैट मींस की हाइपर सिक ব্রঙ্কিয়াল গ্ল্যান্ড গুলো থেকে বেশি সিক্রিশন হচ্ছে এবারে সিক্রিশন গুলোর মধ্যে না ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয় ওকে যত বেশি ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হবে সিক্রিশন গুলো তত ক্লোজ এসে যাবে এন্ড देयर উইল বি মোর পুরুলেন্ট স্পুটাম স্পুটামটা ঘন হতে শুরু করবে তত ঘন মানে তাতে মোর ডাইসালফাইড বন্ড ইজ देयर সো দিস ড্রাগস মিউকোলাইটিক্স দে ব্রেক দ্যাট ডাইসালফাইড বন্ড ওকে হ্যাঁ সো দে ব্রেক দ্যাট ডাইসালফাইড বন্ড ओके दैट इज कॉल्ड म्यूको लाइटिक भेंगे गेले एटा बेरी चले आसबे स्पुटामटा ओके स्पुटामटा बेरी आसले আমাদের আর কাফটাকে রাখার কোনো দরকার পড়লো না কারণ কাফটা আমরা ততক্ষণই হতে দেব যতক্ষণ কাফের সঙ্গে স্পুটামটা বের হচ্ছে ওয়ান্স ইট ইজ ড্রাই কাফ উই ক্যান সাপ্রেস দ্যাট ওকে তো ড্রাই কখন আমরা দেব ড্রাই কাফ যদি থাকে দেখা যায় চেস্টে তার স্পুটাম রয়েছে তখন আমরা তাকে অ্যাম্ব্রক্সলটা দেব যাতে কাশিটা ড্রাই হচ্ছিল কাশির সঙ্গে মিউকাসটা ভেঙে বেরিয়ে চলে আসে ক্লিয়ার বুঝতে পারলি হ্যাঁ অবভিয়াসলি অ্যান্টিহিস্টামিন রয়েছে তাই দেখবি ডেক্সট্রোমিথরফেন আছে কিনা ইফ देयर इज ডেক্সট্রোমিথরফেন লাইকলি ইট ইজ এন অ্যান্টিহিস্টামিনিক তো অ্যান্টি অল অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স ফার্স্ট জেনারেশন তো বটেই দে হ্যাভ অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যাকশন হ্যাঁ অল অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স specifically first generation dextromethorphan is a first generation antihistamine they have sedative action keno because anticholinergic effect roche ta thik ache to current chole gelo na ki age ekta question asto explain why ekhon ar क्वेश्चन टा पासी पाँच तीन चार बच्चे क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 
একটা কোশ্চেন আমরা খুব কমন এক্সপ্লেন হোয়াই কাপ সিরাপ ইজ কন্ট্রেন্ডিকেটেড বা শুড নট বি ইউজড ইন কেস অফ চিলড্রেন ইন কেস অফ চিলড্রেন কাপ সিরাপ শুড নট বি ইউজড ইন কেস অফ চিলড্রেন টু সাপ্রেস দা কাফ অ্যান্ড যদি কিছু বুকে বসে গিয়ে থাকে যে কাফ বা পুরুলেন্ট একটা স্কুটাম সেটাকে যাতে বের করে আনা যায় দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন আদারওয়াইজ দ্যার ইজ নোলি রিজন আরেকটা কি স্টিম ইনহালেশন ওকে স্টিম ইনহালেশন ক্যান অলসো ব্রেক দ্য মিউটাস ওকে অনেক সময় স্টিম ইনহালেশনে অ্যাসিটাইল সিস্টিনও দেওয়া হয় ওকে পাওয়া যায় অ্যাসিটাইল সিস্টিন দ্যাট ইউ ক্যান গিভ ইন দ্য স্টিম ইনহালেশন সো ইট উইল গো ডাইরেক্ট ইন টু দ্য রেসপিটারি ট্র্যাক অ্যাবসলিউটলি অ্যান্ড হ্যাভ মিউকোলাইটিক এফেক্ট তাহলে স্পুটামের ডাইসালফাইড বন্ডগুলোকে ভেঙে দেবে ওকে অ্যাবসলিউটলি ভেপার ভেপার ওটাকে ওটাকে আমরা দিই কার্বল তো কার্বলে দেখবি কার্বলে কি আছে এস কার্বলে কার্বো সিস্টেম ইস দেয়ার সো ইউ সি কার্বো সিস্টেম দ্যাট ইজ মিউকোলাইটিক কার্বল প্লাস পাওয়া যায় সবুজ রঙের গ্রিন কালারে ওটাকে কেটে ওটাকে পেশেন্টকে বলতে হবে যে আপনি আপনার কাশি হচ্ছে তো আপনি তিনবার গরম ভেপারটা নিন ইয়েস এটা কজ হচ্ছে এইটা যে একটা গামলার মধ্যে গরম জল নিয়ে পেশেন্টকে বলতে হবে তিন একটা গামছা নেবেন বা একটা টাওয়েল নেবেন দিয়ে ওটাকে টাওয়েল দিয়ে পুরোটা কভার করবেন দিয়ে ভেপারটাকে টানবেন ইনেল করবেন ওর মধ্যে একটা কার্বল দিয়ে দিন ইয়েস তাহলে স্টিম ইনালেশন এর ইটসেলফ একটা মিউকোলাইটিক এফেক্ট আছে তার সঙ্গে ওইটা অ্যাড হলো তাহলে ইটস বেটার ওকে এক্সাগারেশন অফ দা এফেক্ট সো একটা একটা করে আসি কাফ সেন্টার সাপ্রেসেন্ট ইউ নো দা ড্রাগস সো ড্রাগস সাপ্রেস কাফ অ্যান্ড প্রডিউস সিমটোমেটিক রিলিফ মেইনলি ইট সাপ্রেসেস কাফ সেন্টার ইন দা মেডালা Opioid drugs like codeine, falcodine, etc. are very effective in cough. Again, problem key. Problem which you cannot give in children. Okay. Addiction property. Thakte pare. Aje je cough syrup gulo dhara pade. Aje je cough syrup dhara pade na? Kano dhara pade? Omo te codeine thakke. Yes. So, jara abuser. Tara hoi codeine thakke hydrogen ite thakke. Okay. So, affirmate jaja effect ache. Same effect will come. থাকে সো কোডিন অ্যাকস অন এটা এম আই সি হয়ে গেছে এটা এটা মিউ হবে এম আই ইউ মিউ রিসেপ্টার অ্যান্ড সাপ্রেস কাফ ইন সাব অ্যানালজেসিক ডোজেস ওকে দ্যাট মিন্স অ্যানালজেসিয়া করতে কোডিন যা ডোজ লাগে তার চেয়ে কম ডোজে কিন্তু ও কাফ সাপ্রেশন করে ওকে বিকজ মরফিন যাই না তোরা বলা বলে নিশ্চিত বইতে পড়েছিস যে মরফিনের এফেক্ট কিন্তু ডোজ ডিপেন্ডেন্ট ওকে ইনক্রিজ দ্য ডোজ ওকে এবং মরফিনের এফেক্ট আলাদা লিখি না আমরা মেইন লিখি অ্যাম্রোডিল নইলে গেলিং টাস অ্যাসকোরিল ম্যাক্সিমাম কোথায় আমরা কোরেক্স কোথায় লিখি এখন কোরেক্স লেখে কেউ কেউ লেখে না উঠেই গেছে বাট ভেরি এফেক্টিভ ভেরি এফেক্টিভ ড্রাগ দোকানে তো পাওয়াই যায় দোকানে তো সবই যদি তুই ব্রঙ্কেল অ্যাজমা পেশেন্টকে দিস তাহলে তার অ্যাজমাটা প্রেসিপিটেট করে যেতে পারে কাফটা কমা থেকে অ্যাজমাটা প্রেসিপিটেট করে গেলে শুড বি অ্যাভয়েডেড উই হ্যাভ বেটার চয়েস উই হ্যাভ অ্যাম্রক্সল we have acetyl cysteine we have uh, <coughs> salbutamol tarbutalin shegulo dao why codeine codeine is a old drug for this kind of things okay it was the old drug first choice of drug okay <coughs> now 
noscapine that is also an opium alkaloid but has, but has less CNS adverse effects than codeine ok. Dextromethorphan and folcodine are synthetic opioid derivatives with antidacive actions like codeine but with lesser adverse effects. Benzonate that is a local anesthetic benzonate ok. Chemically related to procaine, lignocaine, procaine you know. It has peripheral effects also inhibit cough receptors in lungs. Pharyngeal demulsants, they act peripherally. Agata centrally chilo, they act peripherally. Demulsiar mane to caress soothingly, that is in Latin. <coughs> Increases secretion or flow of saliva, which produces a soothing effect on the pharyngeal mucosa and reduces afferent impulses arising from irritant mucosa. So, lo local effect mainly. Logence at the effect. On a show, I think the Agekar dine, Bolo to Jakashi hoche. At a lobongo now. Okay. So the same effect. Okay. That is also a pharyngeal dimension. Effect of long is like a pharyngeal dimension. Okay. <coughs> Very important. May contain sugar. So should be used carefully in diabetic patients. Obviously. Expectorants or mucokinetics. Expectorant money to drive from chest. The increased production of respiratory secretions, respiratory secretion of body the way, with coats and cover the irritated mucosa. As the secretions become thin and less viscid, they can be easily cupped out. Okay. <coughs> Classified into directly acting. Directly acting when administered by inhalation. Okay. With steam can increase respiratory secretions. Example, volatile oil. Jamon de Bolli, Carbol, Carbol and Volatile Oil of Thaki. Okay, there are eucalyptus oil, Eglo Thaki. Okay, you check whatever level the Pori Valopuri, cup syrup. <coughs> Alcohol, cedar root oil, okay, sodium and potassium citrate and acetate. Arecta ki arecta chi reflexly acting. Eta kubiata use hina, just monaka jonak, ammonium salt, but not used nowadays. Bronchodilators, we know bronchospasm or stimulation of pulmonary receptors induce or aggravate the bronchodilators, jamon salbutamol, tarbutalin, okay. Beta 2 agonist, okay. So, there at a size on that, but to the pharmacology will be a lot easier if you learn the receptors first on any topic. Jacono topic portigae to the receptor mechanism that there are genejas. Tale pharmacology becomes a lot easier. Beta 2 receptor, kothai thaki? Hate thaki na? Where is the misconception? Hate beta 1 o thaki, beta 2 o thaki. Beta 1 is to beta 2 er ratio hoche 6 is to 4. So, beta 1 is predominant. Beta 1 is predominant. Beta 2 are kothai thaki? Yes, yes, yes. Ke bollo, ke bollo. Smooth muscle. Tu bolli. Very good. Smooth muscle tha. Hmm? Ami bolchi. Kya na ami bolla ami kotha tha. Ami aschi shi kotha tha. Skeletal muscle tha. Peripheral skeletal muscle, but smooth muscle beta two tha. Ar kotha tha ke bollam hearte tha. Hearte ratio ki beta one is to beta two six is to four. माने दोस्तर मोदे छोटा बीटा वन, that is correct, बीटा टू किन्तु चाट्टे आज, आर को ता था कि रेस्पिटेट चाट्टे, होलो, ये बात देख, तू साल्वोटा मोल दिच्छी साइज़न पेशन की, साल्वोटा मोल को ता काज कर बे, बीटा टू, बीटा टू उकी जाने, कौन टा हार्टे आज या कौन टा स्केलिटल मसले, आर कौन टा, irrespective of action, ताई तो, ताले Okay, heart is the effect of the heart. So, heart is beta 2 to the heart. So, beta 2 stimulation is the effect of the heart. So, there will be tachycardia. So, the adverse effect of salbutamol is tachycardia. Okay, next. 
স্কেলিটাল এন্ড স্মুথ মাসেলে খুব অল্প মাত্রায় রয়েছে পেরিফেরাল ওকে তাহলে ওটা অ্যাক্টিভেটেড হবে বিটা 2 ইন দা পেরিফেরাল মাসেলস তাহলে কি হবে দেয়ার উইল বি ফ্রেমওয়ার্ক হাত কাঁপবে তাহলে সালবুটামল টারবুটালিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট কি ট্যাকিকার্ডিয়া এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক রিজন ইজ দিস व्हाट মাই পয়েন্ট সো অলওয়েজ ট্রাই এবং এটাই হচ্ছে মেইন সাইড এফেক্ট তুই যদি 100টা پیشنট দেখিস ক্লিনিক্যালি 90 জনের এটাই সাইড এফেক্ট হবে যারা ক্রনিক সাল পাফ নাই আইদার চেক ফর ট্যাকিকার্ডিয়া দে উইল হ্যাভ ইট অর দে উইল হ্যাভ ট্রেবল 90% অফ देम রিজন ইজ দিস তো অলওয়েজ ট্রাই টু রিলেট ফ্রম দা রিসেপ্টর পয়েন্ট অফ ভিউ ই বিটা ব্লকার সো ইউ ফার্স্ট নো দা বিটা রিসেপ্টরস বিটা 1 কোথায় 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 থাকে ওকে দেন এটা क्वेश्चन এটা এসেছিল যে যে না তোদের নার্সিং এসেছিল ওটা তোদের আসলে প্রোপানলল কেন ডায়াবেটিক پیشنট ইউজ করা হবে না তো রিজন ইজ দ্যাট বিকজ অফ দা বিটা রিসেপ্টর ইন লিভার বিটা রিসেপ্টর ইন লিভারে থাকার জন্য গ্লাইকোজেনোলাইসিস হবে না আর গ্লুকোনিওজেনেসিসটা হবে না বিটা ব্লকার আটকে দেবে ওকে লাইক দ্যাট যদি যদি সুযোগ হয় তোদেরকে পরে একটা ক্লাস দেব তোরা বলবি আই উইল কোরিলেট ওকে কোরিলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ ক্যান নো দা রিসেপ্টর ইউ নো দা ফার্মাকোলজি ওকে বাকি ড্রাগস রটতে হবে রটনা হবে মুখস্থ করে 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 ড্রাগসটা হবে বাট ইউ ক্যান রাইট फ्रॉम दैट কনসেপ্ট ওকে हार्टेप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीटाप्टीट
যেমন ক্লোরফেনিনামিন ডাইফেন হাইড্রামিন প্রোমেথিয়াজিন এগুলো দেওয়া যায় লাস্টলি ট্রিটমেন্ট অফ দা আন্ডারলাইং কজেস আন্ডারলাইং কজেস ট্রিটমেন্ট না হলে কিন্তু কাপ ছাড়বে না যেমন আপার রেসপিরেটরি লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক তোমায় দিতে হবে কাপ সিরাপে তো হবে না স্মোকিং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সিওপিডি সিজেশন অফ স্মোকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমুভ দা কাপ পালমোনারি টিবি ম্যানেজমেন্ট অফ টিবি ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগস अदरवाइज কাপটা কি করে ছাড়বে দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টি টাসিক ওকে অ্যাজমাটিক কাফ যেটা বললাম सर्दी काशी करते हैं जाइलोमेटाजोल क्या तैरी in those cases a sedative alprazolam or even ha uh, not lorazepam lorazepam dibi na alprazolam dibi sa samoy lorazepam is more is better in case of epilepsy epilepsy seizure attack e lorazepam khub bhalo but alprazolam is safer than lorazepam in case of mane uh, jodi induce korte jas sleep or amitriptyline that is antidepressant amitriptyline khub low dose 10 mg amitriptyline 25 again amitriptyline has dose dependent action okay amitriptyline 10 day cough suppression sleep inducer amitriptyline 25 is a antidepressant okay so amitriptyline very low dose 10 mg it will act as a cough suppressant